le contribuable perd tout le temps. Les propriétaires incapables de payer leurs taxes municipales sont de plus en plus nombreux à Québec. À l'aube de l'automne, 503 propriétés étaient menacées d'être reprises par la Ville de Québec, des retards dans leur remboursement de taxes qui totalisaient 3,2 millions de dollars. Si les propriétaires ne s'acquittent pas de leurs dettes d'ici le 22 novembre, la Ville mettra en vente leurs propriétés. Chaque année, une vingtaine d'immeubles, de maisons et de lots sont mis à l'encant par l'administration municipale. Les gens retardent le paiement de leurs taxes. Il y en a beaucoup qui retardent le paiement de leur, leur prix hypothécaire. Ils payent juste les intérêts, les banques les accommodent pour un bout. Fait qu'à un il faut que ça, ça pète quelque part. Un autre signe que l'inflation n'a pas fini de faire mal aux consommateurs. Il y a des ménages qui sont un peu coincés, et puis euh, on, voit, on voit des excédents comme ça. Donc c'est quelque chose qui est assez désolant. Certains sont même pris à la gorge et le loyer en est souvent l'une des premières raisons. Dans certains cas, là, on se ramasse avec le fait que c'est la source de tous leurs problèmes. Tu sais, c'est 50, 60, 70 de leurs revenus passent dans les paiements hypothécaires, dans les paiements de taxes. Qu'est-ce qui m'inquiète, c'est la prochaine hausse de taxes. Ce conseiller de l'opposition à l'hôtel de ville craint que les prochaines hausses de taxes accentuent le problème. La Ville est présentement en train de travailler son budget pour l'année 2024. Les signaux qu'on reçoit sont un peu inquiétants. Un changement de mentalité doit donc s'opérer, autant chez les propriétaires que du côté de la Ville de Québec. Une chose qui pourrait être faite immédiatement, c'est de diminuer les taxes à la consommation, diminuer les impôts sur le revenu. Nous, en campagne, on avait proposé d'étaler les paiements de taxes sur 12 mois. Donc, c'est ce que la Ville de Lévis fait déjà. Nous, à Québec, c'est quatre paiements par année. Fait que lorsque les paiements arrivent, c'est des gros montants. Cependant, l'avenir pourrait être un peu plus clément pour les propriétaires. Quand on regarde les banques centrales, le message est assez clair qu'on arrive à la fin du cycle de, re de resserrement. La Ville de Québec juge la situation comparable à celle des dernières années. Elle n'a toutefois pas donné suite à nos demandes d'entrevue. Ici Jérémy Camiran, Radio-Canada, à Québec.